안녕하세요 투어 앤 트래블 20 채널의 톤트입니다 요즘 여기저기에서 벚꽃 이야기 참 많이 들리죠 날씨 따뜻해지는데 금방 저버리는 벚꽃을 놓치실 순 없잖아요 그럼 벚꽃을 원없이 볼수 있는 세상에서 가장 긴 벚꽃길 대청호 벚꽃길을 알려드리려 합니다 그럼 출발해 볼까요 세상에서 가장 긴 벚꽃길이라는 오동선 대청호 벚꽃길은 몇년 전만 해도 내비게이션에서 출발지가 나오지 않아서 많은 분들이 검색 사이트에 문의글도 남기고 또 답글을 통해서 추정 주소지 대전 광역시 동구 신상동 산34 주소를 찍고 출발을 많이 했었는데요 지금은 티맵이나 네이버 지도에서도 대청호 벚꽃 축제 또는 대청호 벚꽃길을 검색하시면 조회가 됩니다 벚꽃축제 장소로 이동하는 대전길에도 이미 벚꽃의 향연인데요 목적지에 도착하지 않았는데도 기대가 컸습니다 저는 잠시 샤를몽탁이라는 카페에 들렸는데요 아기자기한 분위기 카페 야외 정원에서 차 한잔 마시며 풍경 감상하셔도 좋을 듯 합니다 카페는 이런 모습으로 규모가 아주 크진 않으나 주차장도 넉넉한 데다 깔끔하고 예뻐서 가볍게 커피 한잔하고 크로프를 즐기기에 좋았습니다. 다만 여기에서는 식사류는 판매하지 않고 있어서 식사를 하시려면 가까이 있는 다른 브런치 카페들을 검색해 보시는 것도 좋습니다. 또한 2층에서 바라보는 대총호 벚꽃길 뷰는 차에서만 즐기기 아쉬운 벚꽃의 풍경이 있어서 너무 좋았어요. 제가 촬영한 3월 28일엔 벚꽃이 다 피지 않았고 날씨도 좋은 편은 아니었지만 다음 주쯤이면 지금보다 많이 피어서 훨씬 풍성하고 아름다울 듯 합니다. 카페에서는 추울 때 대비해서 담요가 준비되어 있었고 한켠엔 고양이들의 보금자리도 마련되어 있어서 귀여운 모습도 볼수 있습니다. 다만 들고 나는 길이 일방통행이라 나오는 길이 조금 비좁긴 했는데요. 그것만 주의하신다면 산 꼭대기에 있는 카페보다 입출차가 수월할 것 같아요. 이제 드라이브 시작해 볼까요? 잠깐 먼저 감상부터 해 보실게요. 이렇게 가다 보면 주차 표시가 되어 있는 공간들이 있어서 차를 잠시 세워둘 수도 있지만 졸음 쉼터처럼 화장실은 없기 때문에 참고하시길 바랍니다. 내비게이션에도 제가 가는 길이 오동선 대청호 벚꽃길임을 알려주고 있었어요. 차량을 세우고 벚꽃 촬영을 하시길 원한다면 주촌 2구를 검색해 보시길 추천합니다. 차량 없이 대중교통으로 관광을 하신다면 대전역에서 63번 버스를 타고 오시면 회남 면사무소까지 오실 수 있습니다. 주촌 2구 버스 정류장을 지나는 버스예요. 이곳에서 찍은 사진이에요. 이렇게 횡단보도와 버스 정류장이 있는 곳이라 양쪽을 오가며 사진 촬영을 할 수도 있고 촬영을 세울 만한 공간도 있었어요. 많은 분들이 이곳을 찾으셨습니다. 동영상 촬영을 하고 있었는데 사진을 찍는 줄 알고 포즈를 취하는 아이의 모습이 너무 귀여웠어요. 서울로 올라오는 길에 드라이빙 하던 길인데요. 이렇게 층층이 쌓여있는 벚꽃이 너무 아름다웠습니다. 세상에서 가장 긴 벚꽃길이라더니 정말 가도 가도 끝이 없는 벚꽃길이긴 했지만 그래도 봐도 봐도 더 보고 싶었고 나중에 벚꽃이 만개하고 질 때쯤 벚꽃잎이 눈처럼 쏟아져 내릴 때도 장관일 것 같아요. 대전 동구청 홈페이지에서는 돌아오는 주말 4월 7일부터 4월 9일까지 벚꽃 축제를 한다고 하니 그날 가보셔도 좋을 듯 합니다. 대전에 놀러 가셨다가 벚꽃길 구경하고 아까 말씀드린 청남대까지 구경하신다면 하루 데이트 코스로도 충분합니다. 어떠세요? 영상만 보았는데도 벚꽃길을 지나는 것 같지 않으세요? 양쪽에 벚꽃에 이마와 이마가 닿아서 벚꽃 터널을 이루고 있었어요. 차량을 세워두고 걸어서 벚꽃을 만끽하고 싶으시다면 대전동구 신상동 282 벚꽃 한터 노지 주차장에 차를 세우시고 벚꽃 한터에서 조선 오리식당, 토끼봉, 그리고 신상교를 지나 다시 벚꽃 한터로 돌아오는 산책 코스를 고르셔도 좋습니다. 
고속도로 올라오는 길에 문인 청남대 IC를 통과하자마자 2km 정도 지나면 휴게소가 있어요. 화장실을 해결하거나 차를 오래 타서 고단하시다면 이곳에서 잠시 휴식하시면 됩니다. 꽃구경 원없이 하고 왔습니다. 그럼 다음 여행에 또 만나요.